നൈബേഴ്സൊക്കെയാണ് പങ്കെടുത്തത് വന്നത് വലിയ പരിപാടികളായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് ആളുകൾ നല്ല ഒത്തിരി സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബർത്ത്ഡേ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ആണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി എനിക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയണത് കേക്കൊക്കെ വൈഫ് വാങ്ങിച്ചു കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തോ ഇരുപത്തേഴാം തീയതി കട്ട് ചെയ്തില്ല ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതാണെന്ന് തോന്നണേ കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു വീട് റെന്റിനാണ് എടുത്തേനെ അപ്പൊ വൈഫിന് ഭയങ്കര നിർബന്ധം വീടൊന്ന് ബ്ലസ് ചെയ്യണം അച്ഛനെ കൊണ്ടൊന്ന് ബ്ലസ് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസമായി അവൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം കുർബാനാണെന്ന് ഒരു ഇവിടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ചിലാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഫാദറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ആള് ഇവിടെയുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ ചെന്നൈയിലുള്ള അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ അച്ഛനാണ് ഇവിടെ ഇത്തെ വികാരി അച്ഛൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് കൂടുതലും മലയാളികൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഫാമിലി മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും യു കെയിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് അച്ഛൻ ഒരു അടിപൊളി മെമ്പറാണ് അച്ഛൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം തമിഴ് അറിയാം അപ്പൊ അച്ഛനായിട്ട് ഞാൻ തമിഴിൽ സംസാരിക്കുള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ അത്ര പോരാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഒരു മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ വൈഫൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ തന്നെയാണ് വൈഫും കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ അവിടെ തന്നെയാണ് കുർബാന കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു അച്ഛൻ കൂടെ ഉറപ്പായിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഈ പള്ളിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് അമ്മച്ചിമാരുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രായമായ ഒരു എഴുപത് എൺപത് വയസ്സായ കുറച്ച് അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ നല്ല കമ്പനിയാണ് വൈഫ് കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ വിളിച്ചു അവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട് വീട് പുതിയ വീട് റെന്റ് എടുത്തപ്പോ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ആളുകളാണ് അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ വിളിച്ചു ചെറിയ രീതിയിൽ തൊട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള നെയ്ബറെയും കൂടി വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞ് പരിപാടിയായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അപ്പൊ അവർക്കൊരു ചെറിയ അങ്ങനെ ഒരു ഫുഡ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള പരിപാടി അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് അപ്പൊ കുറെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു ഫീലിംഗ്സിന്റെ ഒരു സമയമാണ് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല എന്റെ ഫാദർ മരിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് ട്വന്റി സിക്സിനാണ് എന്റെ ഫ്യൂണറിൽ ട്വന്റി സെവൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചെറിയ വിഷമമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇതായ അങ്ങനെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കേക്കൊക്കെ ആ കേക്കൊക്കെ ഇവിടെ മോൻ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞുസുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അതെ നമ്മുടെ ചെറുക്കൻ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ കൂടി ഇല്ല അത് ചെറുപ്പത്തിൽ തൊട്ട് നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേ ഒന്നും ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബർത്ത്ഡേ ലൈഫിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല കുറെ സർപ്രൈസ് ബർത്ത്ഡേകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടായെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ കോയമ്പത്തൂർ എം ബി എ പഠിച്ചത് അപ്പൊ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള എന്റെ സുഹൃത്ത് അജി ഉണ്ട് അജിയൊക്കെ അജിയൊക്കെ അവിടെ ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പഠിക്കുകയാണ് കോയമ്പത്തൂര് അപ്പൊ ഞാൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ എം ബി എ ആണ് കോയമ്പത്തൂര് ചെയ്ത പക്ഷെ വേറെ കോളേജിലെ ആർ വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളേജിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കണേ പിള്ളേരുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ എം ബി എ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വയസ്സുണ്ട് ആ സമയത്ത് അപ്പൊ അതുവരെ ഞാൻ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനിങ്ങനെ നല്ല ഞങ്ങൾ റൂമിൽ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചാറ് പേരെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റൂമിൽ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടോ പെട്ടെന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു ചേട്ടൻ ചേട്ടാന്ന് പിള്ളേർ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു പക്കറ്റ് വെള്ളം എന്റെ മുഖത്തേക്കാണ് ഒഴിച്ചു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആകെ വട്ടായിട്ട് ചാടി എനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവര് മറ്റേ കേക്കൊക്കെ കത്തിച്ച് തിരിയൊക്കെ കത്തിച്ച് ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദേഷ്യം വന്നെങ്കിലും ഞാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി ഇവര് പ്ലാനിങ് സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാ കേസുകളും
ഒന്നാമത് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഒരു മൂഡ് ഔട്ട് ആണ് മൊത്തത്തിൽ അപ്പൊ ഈ ബർത്ത്ഡേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൈഫ് കേക്ക് ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ സർപ്രൈസ് പാവം ബൊക്കെയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു തന്നു എനിക്ക് തന്നു കേക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നു രണ്ടു ദിവസം വെച്ചു പിന്നെ ഇവളെ ഈ ബ്ലസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അന്ന് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെയൊക്കെ ഇവരെയൊക്കെ എഴുപതും അറുപത് എൺപത് വയസ്സുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു സ്നേഹവും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മള് സാധാരണ കാണുന്ന ആളുകൾ വെച്ചിട്ട് ഒത്തിരി ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ അവിടെ റിട്ടയർഡ് ആയ ആളുകളാണ് ഇവരെയൊക്കെ അറുപത് എഴുപത് എൺപത് വയസ്സിലൊക്കെ കാർ ഓടിച്ചിട്ടോ വന്ന ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ അതും വിറച്ചു വിറച്ചൊക്കെ വന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അങ്ങനെ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ അടിച്ചു പൊളിച്ചു അത് നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൈഫ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ നമുക്ക് അവർക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് ഫുഡ് നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ അഞ്ചാറ് പേരെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല എക്സ്പെൻസ് ആവും അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ഫുഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫുഡ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ചിലപ്പോൾ അവർ ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഈ പിഗ്ഗും കുറച്ച് ബീഫും മട്ടനും പിന്നെ കുറച്ച് ഫിഷ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഈ പിഗ്ഗൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേപാട് എരിവ് കുറച്ച് മസാല കുറച്ച് പിഗ് ബീഫൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഫിഷ് കറി എന്തായാലും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫിഷ് കറി നന്നായിട്ട് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെക്കണ പോലെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ വെക്കണ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഫുഡ് ഒരു അടിപൊളി കറിയാണ് നല്ല എരിവായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സംഭവം ഞങ്ങൾ മീൻകറി അങ്ങനെ വെച്ചു അതുപോലെ മീൻകറി എങ്ങനെയും വെച്ചു ബാക്കിയെല്ലാം എരിവൊക്കെ കുറച്ച് വെച്ച് പിന്നെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കി വൈഫ് നന്നായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം ഉണ്ടാക്കും തേങ്ങയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ അത് ചിരണ്ടി അതിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ അവള് എനിക്കറിയില്ല അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയില്ല അപ്പവും മറ്റേ പൊടി തേങ്ങ പിന്നെ ഈസ്റ്റ് അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഉണ്ടാക്കണേ അപ്പം അടിപൊളി അവൾ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ അതിന് ശരിക്കും കറുകപ്പെട്ട സംഭവം ഒന്നും നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായില്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഏലക്കായ ഒക്കെ ഇട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇവിടെ ടിൻ പാൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തേങ്ങ ചിരണ്ടി വർക്കൗട്ട് നല്ല പണിയാണ് ചിരണ്ടി പാൽ എടുക്കാൻ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തേങ്ങാപ്പാൽ നമുക്ക് ടിൻ പാൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പാല് ഒഴിക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ബ്രെഡും അപ്പവും ഇഷ്ടു സ്റ്റൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അങ്കമാലിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടു എന്നൊക്കെ പറയണേ അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെ ആവുന്നു നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് ബ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്തു അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനും പിന്നെ വേറെ ജെന്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അവളുടെ ഫ്രണ്ട് ആണ് പുള്ളിയത്തിക്കൊക്കെ മീൻകറി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പൊ വൈഫ് പറഞ്ഞു മീൻകറി അവർക്ക് കൊടുക്കണ്ട അത് മാറ്റി വെച്ചേക്ക് അത് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനത് അല്പം മീൻകറി കൊടുത്തു റൈസ് ഉണ്ടാക്കിണ്ടായി വൈറ്റ് റൈസ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ അച്ഛനും ഇവർക്കൊക്കെ മീൻകറി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പിന്നെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അച്ചാർ ഉണന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ജെന്നി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ വെജ് ഫിഷ് മാത്രമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കി ഒന്നും കഴിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻകറി അങ്ങനെ വറക്കൂട്ടായി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ അവരൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ചിലവർക്കൊക്കെ എരിവ് ഭയങ്കര പക്ഷെ അവർക്ക് നമ്മുടെ അച്ചാറുകൾ നമ്മുടെ ഫുഡൊക്കെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പൊ ഇവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായമൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാന് എനിക്കപ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഇത് ഉള്ളതാണോ വെറുതെ പറയുന്ന എന്താണോ പക്ഷെ അല്ല അവര്
അപ്പൊ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ അപ്പൊ ചെലവർ ചോദിച്ചു എത്ര വയസ്സായി എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് നാപ്പത് വയസ്സായി ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലുള്ളതാണ് പ്രായം പറയാൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ മീശയൊക്കെ നിറച്ച് നരച്ചു ഡൈ ചെയ്യാത്ത എന്ത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കുറെ പേര് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഷേവ് ചെയ്താ പോരാ അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ സെറ്റാക്കാം ഒന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മള് ഒക്കെ വെറൈറ്റി പിടിക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നാപ്പത് വയസ്സായി ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഒരു ശരി കൊണ്ട പ്രായമായി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം എന്റെ വിഷ് ചെയ്ത എന്റെ ബർത്ത്ഡേ വിഷ് ചെയ്ത എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരുപാട് ആശംസകൾ അറിയിച്ച് എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്നേഹം ഒരുപാട് സ്നേഹം എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ എന്റെ അധ്യാപകരെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എന്റെ ചൻസിനെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഒരുപാട് നന്ദി പറയണ് അപ്പൊ ഇനിയും വേറൊരു വ്ളോഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരും ചെറുക്കൻ ഇവിടെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച